പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ കാരശ്ശേരി മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നയാളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മാഷെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് എം എൻ കാരി എം എൻ കാരശ്ശേരി മാഷ് മത മൗലികവാദത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രവാദത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയുണ്ടായി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്രേക്ഷകർ അതൊന്ന് കേട്ടുനോക്കൂ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു കവി ഈ എഴുതിയ കവിതയിൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതിരി ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയ സന്തോഷമായി എന്താ ഇതിൽ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ഞാൻ തീരെ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇതിലിവിടുത്തെ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാവണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര സമൂഹമാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലും മുസ്ലിംകൾക്കിടയിലും ഉള്ള മതമൗലികവാദം മതരാഷ്ട്രവാദം തുടങ്ങിയ ജീർണതകളെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ വളരെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം അത് അതായത് കുരിയപ്പുഴ ശ്രീകുമാരനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ന്യായമാണ് ആ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഈ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്നും മുത്തലാക്ക് ജീർണത ജീർണതയാണ് എന്നും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ജാമിദ ടീച്ചർ എന്ന് ഒരു യുവതിയെ മുസ്ലിം മതമൗലികവാദികൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് തവണ ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ചു എത്ര പേര് പ്രതിഷേധിച്ചു എന്ന് ആലോചിക്കുക മുസ്ലിം മൗലികവാദം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവാദം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് ഈ സമൂഹത്തിന് ആപത്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂക്കേട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ സൂക്കേട് ചികിത്സിക്കാതെ ഇതൊന്നും നേരെ ആവും എന്ന് യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാലും ഏത് മതത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാലും ഇവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അര് മുസ്ലിം മതമൗലികവാദികൾ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവാദികൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുസ്ലിം മതമൗലികവാദം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവാദം ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ളതാ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ആ കണക്കിൽ ന്യൂനപക്ഷം ആരാ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറാണ് ന്യൂനപക്ഷം ഇത് ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ഈജിപ്തിലും ലിബിയയിലും ബഹ്റൈനിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ഇസ്രായേലിലും പലസ്തീനിലും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒന്നിന്റെ നേരെ മൗനം പാലിക്ക അത് എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിമർശിച്ചാല് അത് ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ മതമൗലികവാദം ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ല അതായത് മുഖം മൂടി കോഴിക്കോട്ടും മലപ്പുറത്തും ബോംബെയിലും പെൺകുട്ടികൾ നടക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വരെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും ജോസഫിന്റെ കൈവെട്ടിയ ഭരണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആണോ അല്ലല്ലോ ജോസഫിന്റെ കൈവെട്ടാൻ ഭരണം വേണ്ട ചേങ്ങൂറിനെ കൊല്ലാൻ ഭരണം വേണ്ട ജാമിതയെ ആക്രമിക്കാൻ ഭരണം വേണ്ട ഇതിന് മതമൗലികവാദം മതി ഈ മതമൗലികവാദത്തെ മതരാഷ്ട്രവാദത്തെ ഈ ജീർണതയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള കൂലിക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർക്കറിയാം അവർ പറയും ഇത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പത്ത് മിനിറ്റേ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയാണ് കേരളം ഒരു മതേതര സമൂഹമാവണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എനിക്കുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൊണ്ടരായ്മകളെയും ഒരുപോലെ നിന്ന് എതിർക്കാനുള്ള ഒരു മൂച്ച് ഒരു സത്യസന്ധത ഒരു നിഷ്പക്ഷത വേണം ദൈവത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പണി നടക്കൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ പണി നടക്കൂല അല്ല സ്വർഗത്ത് പോണം എങ്ങനെ സ്വർഗത്ത് പോണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മതക്കാരനും സ്വർഗത്ത് പോണം എങ്ങനെയാ വേറെ ഒരുത്തനെ വെറുത്തിട്ടും അറത്തിട്ടുമാണ് സ്വർഗമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാത്ത ഒരുത്തൻ അത്തരം നീതിബോധം കൊണ്ട് പ്രകോപനം കൊള്ളാത്ത ഒരുത്തൻ അതുകൊണ്ട് പ്രചോദിതനാവാത്ത ഒരുത്തനെ ഈ പണിക്ക് പറ്റില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ജയ് വിളിക്കാൻ പറ്റും മതമൗലികവാദികൾക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കൂട്ടത്തില് നിങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളാണ് നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമതികളാണ് മതേതരവാദികളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളിടത്തേക്ക് വരരുത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഉടുമുണ്ടഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സേവക്കാരോടും എല്ലാ കൂലി
നിങ്ങൾ ഏത് ജനാധിപത്യ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് അന്യായത്തിനും അക്രമത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് അഹിംസയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു ഫാറൂഖിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള സേവക്കാരും കൂലിക്കാരും ഉണ്ട് എല്ലാ കൂലിക്കാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവരോട് പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മാനം വാങ്ങുക അവാർഡ് വാങ്ങുക യാത്ര പോവുക എല്ലാവിധ സൽക്കാരങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിയുന്ന പത്താളി നാട്ടിലുണ്ട് ആ പത്താൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം കരശ്ശേരി മാഷ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ അല്ലെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇത്രയും കൃത്യമായ ഒരു വിശകലനം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ അന്താര അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ആ മത മൗലികവാദത്തിൻ്റെയും ആ സാമൂഹ്യ ചിന്തയുടെയും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇത്ര കൃത്യമായി വേറെ ആര് വിലയിരുത്തി തരും എം എൻ കാരശ്ശേരി മാഷെ താങ്കൾ സംഖ്യയാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പരത്തും കേട്ടോ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്